मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर दबाइए तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा असलम आज मैं आपके साथ ब्रेड पुडिंग बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि एक डेजर्ट रेसिपी है और बहुत टेस्टी है जब आप मेरे बताए हुए तरीके से इसको स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी आपकी पुडिंग बनकर तैयार होगी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर और दस स्लाइसेस लिए हुए हैं मीडियम साइज के और इनके किनारों को मैंने कट करके रखा हुआ है साथ में दो अंडे लेंगे हम और हाफ कप यानी कि सौ ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर पीसी विशा कर लिए दो टेबल स्पून मेल्टेड बटर लेंगे और एक टीस्पून लेंगे वनीला एसेंस और ये चार टेबल स्पून अलग से शक्कर लिए जिसको कि हमें कैरेमलाइज कर लेना है और वन फोर टी मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है और ये मैंने दूध लिया है वन एंड हाफ कप ये उबला हुआ है और नॉर्मल टेम्परेचर पर है सबसे पहले हम एक ब्लेंडिंग डाल लेंगे जिसमें कि हम अपने स्लाइसेस के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे यहाँ पर हमें स्लाइसेस का चूरा बना लेना है तो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े स्लाइसेस ब्लेंडिंग जार में डालकर सभी स्लाइसेस का चूरा बना लूँगी ये देखिए इस तरह से हमें इसका चूरा बना लेना है अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें कि हमें इसका मिक्सचर तैयार करना है इसमें हम सबसे पहले अंडों को फेंट लेंगे और जब हमारे अंडे अच्छे से फेंट जाएंगे हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे साथ ही में मेल्टेड बटर भी डाल देंगे और जो हमने शक्ल ली हुई है पीसी हुई वो भी हम इसमें डाल देंगे इन सभी को बहुत अच्छे से मिला देंगे ये देखिए सभी चीज़ें खूब अच्छे से मिल गई हैं अब हम इसमें दूध डाल देंगे यहाँ पर मैं वन एंड हाफ कप यानी कि थ्री सिक्सटी दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको भी हम बहुत अच्छे से मिला देंगे और अब हमने जो ब्रेड का चूरा बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से इस चूरे को हमने जो मिक्सचर तैयार करा है इसमें मिला देंगे अभी इसमें छोटी इलायची का पाउडर मिलाना रह गया था तो मैं वो भी मिला देती हूँ अच्छे से इसको भी मिक्स कर देंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे इस दरमियान हम शक्कर को कैरेमलाइज कर लेते हैं शक्कर को कैरमलाइज करने के लिए हम एक पैन में शक्कर को डालेंगे अभी हम गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी तो मैं यहाँ पर दो टेबल स्पून पानी डाल रही हूँ चार टेबल स्पून शक्कर में मैंने दो टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल कर रहा है और इसको हम पहले अच्छे से मिलाएंगे और अब हमें गैस की फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसको हमें कैरमलाइज होने तक पकाना है तो इसको हम स्टर करते रहेंगे क्योंकि शक्कर जो है बहुत जल्दी जलने लगती है तो बहुत केयरफुल रहेगा यहाँ पर और इसको स्टर करते रहिएगा जब तक कि ये कैरमलाइज नहीं हो जाती यानी कि लाइट ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है ये कैरमलाइज हो गई हम इसको फौरन ही मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे तो मैंने एक मोल्ड अब प्रिपेयर करके रखा हुआ था इसको ग्रीस नहीं करना है इसमें कैरमलाइज शक्कर डाल दिए और इसको हम स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ इस तरह से ये पूरे में अच्छे से फैल जाए अब हमने जो मिक्सर तैयार करके रखा हुआ है ब्रेड और दूध का वो हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको एक फॉइल से रैप कर देंगे अच्छे से रैप करेंगे इसको एक तरह से सील कर देंगे और एक नाइफ़ की मदद से इसको हम प्रेक कर लेंगे उधर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है एक लीटर के करीब पानी मैंने एक गहरे बर्तन में उबलने के लिए रख दिया है तो यहाँ पर एक गहरे बर्तन में मैंने एक लीटर के करीब पानी को उबाल लिया है पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि हमें इसको ज़्यादा देर स्टीम करना होता है उसके ऊपर हम एक स्टैंड रख देंगे और जब पानी उबल जाएगा तब हम इसमें अपना तैयार किया हुआ मोल्ड रखेंगे और अब हम इसके लेड लगा देंगे दो मिनट के लिए अभी हमें गैस की फ्लेम को हाई रखना है उसके बाद हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसको 40 से 45 मिनट के लिए स्टीम करेंगे बीच में 20 से 25 मिनट के बाद एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि पानी सूख जाए तो चेक करना ज़रूरी है इसको बिल्कुल लो हीट पर पकते हुए पैंतालीस मिनट हो गए हम इसको चेक कर लेते हैं एक पोर्शन एक साइड से खोलकर हम चेक करेंगे एक नाइफ की मदद से हम इसको चेक करेंगे ये देखिए हमारा नाइफ जो है क्लीन आ रहा है यानी कि हमारी पुडिंग जो है बनकर तैयार हो गई है हमें अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ब्रेड पुडिंग अब थोड़ी ठंडी हो गई है तो एक नाइफ की मदद से हम इसकी एजेस को इस तरह से छुड़ा लेंगे और ऊपर से हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे जैसे हम केक को निकालते हैं उसी तरह से हम इसको निकाल देंगे इस तरह से टैप कर देंगे ताकि ये नीचे आ जाए और ये देखिए हमारा ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार है इसको मैं थोड़ा सेंटर में कर देती हूँ 
और अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ ये देखिए कितनी परफेक्ट पुडिंग बनकर हमारी तैयार हुई है ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ब्रेड पुडिंग बनकर तैयार है और बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको डेढ़ से दो घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए क्योंकि ये ठंडी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़रूर से इस मेथड से इसको ट्राई कीजिए रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वन टाइम कर लीजिए थैंक यू